Alô, pessoal, tudo bem? Aqui é a Tite Vilaísa, trazendo agora para vocês as explicações da semana 4 do nosso PET volume 3, 2021, para o terceiro ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, aspectos léxicos sistêmicos, funções sociocomunicativas dos marcadores do discurso. Com o tema Present Continuous and Texting. Hello there! Nesta semana, você estudará o Present Continuous e seus usos. Study hard! Os conceitos serão apresentados ao longo das atividades. Have a nice job! Atividades 1. Read the following sentences and say which one refers to an action in progress. O presente contínuo, gente, é aquele no qual você precisa do verbo be como auxiliar no presente, e um verbo principal adicionado do sufixo ing, ok? Então, é uma ação em progresso, é o que está acontecendo naquele momento ou algo que pode acontecer no futuro próximo. Vamos ver aqui, você, de acordo com as frases. Number one, just think, you only need 29 more to make a coat. Number two, so... If you are thinking about buying a fur, don't. And three, most people don't realize the true cost of a fur. Essas frases, qual delas tem uma ação em progresso? Pensem, né? lembrem-se de como se forma o presente contínuo e que tem, para quem já esqueceu, uma pequena explicação. Vamos lá. If you want to say that an action is in progress, we use the present continuous. To make the present continuous, use a form of the verb to be in the present, am, is, or are, plus a verb in the ing form. For the negative, use am, is, or are, plus not, plus verb in the ing form. To ask a question, use am, is, or are, plus subject, plus verb in the ing form. Então, a explicação da afirmativa, negativa e interrogativa. Number two. Describe what these people are doing. Use the items in the box. The first one is done for you. I teacher. Eu esqueci como se faz o presente contínuo. Aquela explicação anterior ainda não é suficiente para eu me lembrar. Para isso, gente, vou deixar na descrição deste vídeo um link para vocês assistirem o vídeo específico sobre Present Continuous que eu deixei para vocês. Ok? É bem interessante que vocês assistam, porque lá eu explico detalhadamente as formas afirmativas, negativas e interrogativas com exemplos. Aqui. Look in a store window, Sue, sketch a design for a dress, try on a suit, walk down the catwalk, put on boots. Essas seis complementos são descrições do que as pessoas estão fazendo, né? um jeito de nós usarmos o presente contínuo. Então, aqui o exemplo que eles trouxeram, a primeira que já está feita, é essa aqui. The woman is sewing. Que é? Então, vocês já podem riscar esse aqui. A mulher está costurando. E aí, vocês farão... Aqui está a letra D, porque eu printei como está no pet de vocês, ok? Vocês aqui já têm as traduções, o que vai ajudar bastante. Olhem nas imagens. Usem o verbo be de acordo com o sujeito. Prestem atenção, tá? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Prestem bastante atenção e complementem as frases. Continuando, na letter B, the model, que ela está fazendo. C, the woman. D está lá em cima, como eu já falei para vocês. E the man. 
and F, the fashion designer. Analise o que eles estão fazendo e completem as frases. Number three, read the text and answer the following questions. Que texto, gente? Esse que está logo abaixo aí no pet de vocês e que eu vou trazer na próxima tela, ok? A. What kind of text is it? B. What does this text tell us about texting? C. Based on the text, can we say that there is a relationship between SMS speak, text and abbreviations and a type of literature of the past? D. Do you think a poem written in this format today would be considered literature? Why or why not? And E. Would you say this text is informal only because Mark Brown uses some abbreviations in some parts? Ou seja, gente, aqui estão as traduções das perguntas. Analisem, vocês já estão no terceiro ano, que tipo de texto é, qual é o gênero, é, sobre o que, que eles nos falam, sobre as mensagens de texto, as relações né, do, de text and abbreviations, essas abreviações de mensagem de texto. A D é uma pergunta bem pessoal, o que você acha, ok? Você acha que sim ou não? E você tem que justificar a sua resposta. E na E também, você diria que esse texto é informal? Ou seja, é a sua opinião. Vamos ao texto. I wrote to you before. British Library shows up. Text speak as so 19th century. The exhibition features Victorian poems written like text messages, the rise of RP, and battles over the letter H. A typical text message on a mobile phone, the British Library has unearthed examples of 19th century language using text message abbreviation. Aqui, gente, como o texto né, de introdução aqui fala, é uma mensagem de texto típica de celular, de WhatsApp. Vou ler para vocês antes que vocês pensem bobagem, ok? Had a great time. Thanks for your present. See you tomorrow. Esse see you aqui, gente, nada mais é do que o verbo se, que em inglês significa ver. Ou seja, vejo você. Existe uma expressão bem usada também que é o see you later. Literalmente, vejo você mais tarde. See you é uma forma diminuída de dizer, tipo, até mais. Ok? Essa é a parte mais legal da linguística. Vamos lá. If you really are annoyed by the vocabulary of the text generation, generation, then a new exhibition at the British Library should calm you down. It turns out they were doing it in the 19th century, only then they called it emblematic poetry, And it was considered terribly clever. Eles achavam terrivelmente inteligente. The tales were announced today of the library's new exhibition devoted to the English language, exploring its 1500-year history from Anglo-Saxon runes and early dictionaries to not dropping your H's and rap. The exhibition will open this winter after three years of planning. There will be examples of the linguist games people played and a poem from gleanings from the harvest fields of literature published in 1867. In it, 130 years before the arrival of mobile phone texting, Charles C. Baumbach uses phrases such as I wrote to you before. Another verse reads, he says he loves you too. Access, you are virtuous and wise. In Excel and CU Excel, another, all others in his, yes, yeah, wise. Wow! <laughs> Evolving English. One language, many voices, will be at the British Library from 12 November 2010 until 3 April 2011. Essa seria uma grande exibição que eu gostaria de visitar, gente. Realmente, é essa 
A parte do texto aqui ficou bem, bem legal. Vou trazer a tradução para vocês. O que acontece, gente? Quando nós vamos traduzir, é claro, né? As letras em inglês têm um som diferente. Então, não dá para traduzir to you before em inglês, porque to é o número 2, you é a letra U, be é a letra B e o for significa para você antes. To you or you too, você também. São algumas expressões, são, existem várias formas de se escrever usando as letras e os números em inglês pelos sons que eles têm. Um exemplo típico, vamos dizer aqui para vocês, é o BC, né? que foi diminuindo. Antigamente se dizia vossa mercê e vós mercê, e foi diminuindo, diminuindo você até chegar ao BC, né? que é a abreviação que nós usamos muito nessa linguagem de texto. Aqui nós ainda temos algumas questões. Why did Mark Brown choose to use the abbreviations? G, in your opinion, what kind of people went to the exhibition? A teacher Laís com certeza iria. Why? <risos> Por quê? <risos> Porque as pessoas iriam. And for, do you know any chat acronyms? Or abbreviations in English. E aí, você conhece alguma sigla, alguma abreviatura que a gente usa muito em inglês? Quem é meu aluno sabe algumas que eu vivo usando. E aí? Coloquem vocês aí as que vocês conhecem. Aqui nós temos um quadro, Top 18 Most Popular Text and Abbreviations. Aqui nós temos 18 abreviações que, de acordo com esse quadro, são as 18 mais populares, as mais usadas. Essa aqui, gente, eu já vou trazer para vocês porque ela é o um exemplo. ASAP, é como nós dizemos, as letras em inglês. Lembre-se do né, como dizer o alfabeto em inglês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Saber como dizer o alfabeto em inglês é importante também para entender essas abreviações. SAP já virou um, vamos dizer, uma expressão importantíssima, usada inclusive em espaços empresariais, espaços formais mesmo. Significa as soon as possible, ou seja, tão rápido, tão breve quanto possível. Tudo que você precisa fazer muito rápido, tem um prazo curto, a pessoa te pede ASAP. Faça tão, tão rápido quanto possível, o mais rápido possível. E essa é uma expressão bem importante na língua inglesa, ok? Aqui nós temos, né, na B, before, BF, BTW, CUS, CIA, FY, DF, DTG, JK, later. LOL, essa muita gente usa sem saber o que significa. Aqui tem OXOX, geralmente a gente vê mais assim, né? XOXO. Também é muito usada e bem antiga, viu gente? Isso não é coisa nova não. Eu usava quando eu era adolescente, então vocês imaginam. Aqui, gente, na N, ROFL, O, SAP. Essa é bem legal, espero que vocês saibam o que significa, porque essa eu vou trazer na correção para vocês. Thanks, W, e essa aqui que todo mundo já conhece, né? Essa é fácil. E aí, vamos trabalhar então um pouco as abreviações? A gente se vê na próxima, pessoal. Na correção, bye bye.